নমস্কার আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন ফেসবুকের লাইভ পেজে আপনাদের স্বাগত প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী যে আমাদের এই লাইভটা শুরু হচ্ছে ছ সাত মিনিট দেরি হয়ে গেছে সেই জন্য আপনাদের কাছে প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইনের তরফে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে আজকে অনলাইনে লাইভ রয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটা কথা প্রথমে দুটো কথা বলেনি একটা হচ্ছে বাবুলকে আনন্দবাজার অনলাইনের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ যে বাবুল আমাদের এত ব্যস্ততার মধ্যে বাবুল কার্যত দিল্লির পাঠ চুকিয়ে কলকাতায় আসার পথে আমাদের সঙ্গে এই লাইভটা করতে রাজি হয়েছে আমি শুনেছি বাবুল যেদিন ঠিক গত শনিবার বাবুল বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল সেই শনিবার বাবুলের একাধিক সতীর্থ আমায় বলেছেন সেই এক শনিবারে বাবুল নাকি একান্নটা ওয়ান অন ওয়ান ইন্টারভিউ দিয়েছিল তো বাবুল ইজ অলওয়েজ আ ভেরি শর্ট আফটার পলিটিশিয়ান শর্ট আফটার সেলিব্রিটি দ্যাট উই আর রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম দ্যাট হি ইজ অ্যাট লিস্ট এগ্রিড টু কাম অন টু লাইভ আনন্দ বাজার অনন্দ জানা সেকেন্ডলি বাবুল সরি সেকেন্ডলি একটা কথা আপনারা যারা এই লাইভটা দেখছেন যারা দেখতে এসেছেন যারা বাবুলকে প্রশ্ন করবেন বলে মনস্থ করেছেন তাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে আনন্দবাজার অনলাইনে লাইভে যারা আসেন তারা প্রত্যেকে আমাদের সম্মানিত অতিথি তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে আসি এবং তারা তাদের ব্যস্ততা ইত্যাদি কাটিয়ে আমাদের সঙ্গে একটা এক ঘন্টা মতো সময় নুনো বা অনুনো দিতে রাজি হন তো আপনারা তাদের অবশ্যই প্রশ্ন করবেন কিন্তু এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না যেটা তাদের ব্যক্তি আক্রমণে পর্যবসিত হয় বা যেটা তাদের শালীনতার সীমা কোনোভাবে লঙ্ঘন করে আমরা নীতিগতভাবে আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইনের লাইভের এটা পরিপন্থী এবং আমরা এই ধরনের কোনো কিছু এন্টারটেন করবো না আমার সহকর্মী সুস্নাত আছে ব্যাক এন্ডে ও প্রশ্নগুলো ফ্লো করাবে সুস্নাতকে এরকম বলা আছে যে এই ধরনের কোনো কিছু যেন ও এন্টারটেন না করে বাবুল থ্যাংক ইউ এগেন গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং অরিন্দ যখন কোনো প্রোগ্রামে যেতে একটু লেট হয় না এটা আমার নাইনটি থ্রি থেকে নাইনটি টু থেকে কলকাতায় যখন দুশো তিনশো টাকা স্টেজ শো করতাম তখনই দেখতাম এম যারা এমসি মানে যারা হোস্ট বা সঞ্চালক যেটাই বলি না কেন তারা অ্যাবাউট থার্টি সেকেন্ড এক মিনিট বেশি প্রশংসা করতেন এবং সেই প্রশংসাটা খুব হৃদয় দিয়ে করতেন ওটা বেসিক্যালি যে অনেকক্ষণ আপনার জন্য ওয়েট করছে আপনি দেরি করলেন এটা আমার ভালো লাগে কারণ আমি আপনার জন্য সুন্দর কথাগুলো নিয়ে রেডি ছিলাম তো আমি প্রথমেই আমার তরফ থেকে সবাইকে সরি বলছি তার কারণ যেটা তুমি বললে একদমই সত্যি কথা আমি ইনফ্যাক্ট কাল সকালেই বেরিয়ে যাব পরশু সকালে বেরিয়ে যাব তো এভরিথিং ইজ প্যাক্ট অফ কম্পিউটার কম্পিউটার সব কিছু আমার অফিসের টেবিলে সেট করাই ছিল রোজই কিছু না কিছু লাইভ হয় ভিডিও কনফারেন্স হয় তো রেডি ছিল বাট মুভার্স অ্যান্ড প্যাকার্স তারা ঠিক যাওয়ার আগে ওই ঘরের সমস্ত দুটো তিনটে লাইট খোলার সময় যে মেন তারটা সেটা কেটে কাজ করছিল যার ফলে একটা কিচ্ছু জ্বলছিল না আমাকে এই যেটা দেখছো যে একটাই প্রেজেন্টেবল জায়গা আছে খাটের ওপরে বসে পেছনে পর্দাটা টেনে আমি এখন লাইটটা দিচ্ছি তো এই যে চেঞ্জ অফ এরিনা এটাতে ছ মিনিট লেগেছে দেরি হয়েছে এক দুই হচ্ছে যে পলিটিক্স আমি সাত বছরে এটা বুঝেছি যে ইটস আ থ্যাঙ্কলেস জব তুমি যদি দল এতে থাকো তাহলে বি তোমাকে গালাগালি করবে তার মধ্যে স্বাধীনতার কতটা লাইন ক্রস করা হবে না হবে সেটা ব্যক্তিগত রুচির উপর ডিপেন্ড করে আর যদি তুমি টিম বিতে থাকো তাহলে টিম এর লোক গালাগালি করবে প্রবলেমটা হচ্ছে যে রাজনীতিতে একটা দল ছটা সমালোচনা করলে আরেকটা দল সাতটা করতে পারে আবার একটা দল আটটা করলে আরেকটা দল নটা করতে পারে কাজেই দিস ফাইট উইল কন্টিনিউ আমি খালি এইটুকুনি বলতে পারি যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই ডেভেলপমেন্ট পোস্ট ছাড়া বিগত তিন মাসে কিছু করি না তোমাদের যে লেখাগুলো করেছি সেগুলো ছাড়া আর আই ক্যান ইফ ইউ আর ইন ইন পাবলিক ডোমেন ইউ শুড বি এবল টু টেক হোয়াট এভার ফ্ল্যাগ ইজ থ্রোন অ্যাট ইউ যারা গালাগালি দিয়ে আনন্দ পাবে তাদের তাদেরকে আমি বলবো যে ভাই তোমরা আনন্দ পেলে আমার আনন্দ আর আমি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব না সেটাতে আমার আনন্দ কাজেই দুজনেই আনন্দিত আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য এক্সাক্ট জীবনটা কতটা বদলে গেল 
না কিছু বদলায়নি তার কারণ তার কারণ আমি যে তুমি বললে একান্নটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার মনে হয় যে আমার নিজের মনে কিছু প্রশ্নের অত্যন্ত দৃঢ় এবং কড়া বা যদি রুড়ো হয় রুড়ো সে প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন দিয়ে ফেলি না তারপরেই আমি কিন্তু অন্য কারোকে প্রশ্নের জবাব দিই আলমেস আনটিল আমি স্বামী রামদেবজির সঙ্গে যখন ফ্লাইটে বসেছিলাম তখন আমার নিজের মনের প্রশ্নগুলো ওই মুহূর্তটাতে জবাব দিতে পেরেছিলাম বলি ওনাকে বলেছিলাম যে নামটা লিখুন আমি একটা সিট দিতে যোগ আমি কিন্তু জানতাম না মাটিতে নামলে আমার উপর কী করে লোকে হামলে পড়বে যদি ফিল্ম লাইনই ঠিক করে পলিটিক্স করতে পারলি না পলিটিক্সে তো লোকে ছেড়ে খেয়ে নেবে এক দুই আমি উনিশশো বিরানব্বই সালের সেপ্টেম্বরের মাসে আঠাশ তারিখে রাত্রিবেলা বাবার সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল এবং আমি আমার এখনও মনে আছে সেই ঝগড়াটার পরে আমি ভোরবেলা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড চাকরি ছেড়ে বম্বেতে আমার স্বপ্নটাকে চেঞ্জ করার জন্য তখনও কিন্তু আমি অফিসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডও মারাত্মকভাবে বুলিড হতাম আমার বাবা মা থেকে আরম্ভ করে ফ্যামিলি আমাকে ভীষণভাবে বুলি করতো কিন্তু আমার সাদা পেনেতে হোয়াইট বোর্ডে ওপরে একটা জিনিস দেখা ছিল যে ইউ হ্যাভ টু বি ইয়োর ওন গডফাদার যদি তোমার জীবনে কোনো গডফাদার না পাওয়া যায় এক তখন আমি নিজের প্রশ্নগুলোর জবাব আগে দিয়ে আমি ফেল করলে কি হতো কি না কি হবে সেই জবাবগুলো আগে দিয়ে তারপরে আমি বম্বেতে বাকি ক্যারিয়ারের প্রশ্ন যা যা ওঠে প্রত্যেক দিনের যে প্রশ্ন সেটা মুখ মুখ হয়েছিলাম গত শনিবার যখন আমি প্রেসের সামনে গেছিলাম তার আগে দু মাস আমি কয়েক ছিলাম আমি নিজের মনে কিছু জিনিস ভেবেছিলাম এবং তার কিছু কঠিন জবাব পেয়েছিলাম বলেই আমি যা করেছি তাই করেছি এবং নিশ্চয়ই কোথাও সত্যি কথা বলেছি নাহলে এত মানুষ মানে বিপক্ষ পার্টি তো বটেই তারা আমাকে এত রূঢ় কথা লিখত না সত্যি কথা যদি তুমি বলো তাহলে অপ্রিয় হতেই হবে এটা আমি ভোটের আগেও বলেছিলাম বাবুল সুপ্রিয়বার রাজ্যে মন্ত্রী হবেন হ্যাঁ সেটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি যেরকম ঘোষণা করবেন যেরকম বলবেন माननीय प्रधानमंत्री राजा डेमोक्रेटिक कान्ट्री कभी দেশটা চালান উনি উনি চালকের আসনে আছেন যে দলেই থাকো না কেন তুমি বা দেশের ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেকটেড প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ওনার জগতে ওনার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সে যেটা ঠিক মনে ছিল মনে করেছেন সেটাই করেছেন আমার কোনো কমপ্লেন নেই কিন্তু আমার নিজের জগতে কিন্তু আবার আমি রাজা হ্যাঁ একটু আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউএনজিএর যে কাউন্সিল ইয়ে হচ্ছে যে সম্মেলনটা হচ্ছে তাতে ওনার ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেছেন যে ইউ শুড বি ফিয়ারলেস অ্যান্ড ওয়াক ইউর ওন পাথ এই জাস্ট আমার মনে হয় পনেরো মিনিট আগেই বলেছেন আমার মনে হয় আমার জন্যই যেটা বলেছেন হ্যাঁ চিত্ত যেটা ভয় শূন্য উচ্চ যেটা শিল তো আমার নিজের জীবনের কিন্তু আমি রাজা আমি আমার ডিসিশন নিজের মতো করেই নিই তাতে যা ধেয়ে আসে ওই অপসারণ ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন যে বাবুল সুপ্রিয়কে মানে উনিও যদি মনে করেন মোদিজির মতো মুঝে বাবুল চাহিয়ে তাহলে বাবুল সুপ্রিয়র অন্তত কোনো আপত্তি থাকবে না মানে ভোট লড়ে আবার দেখো আমি ভীষণভাবে রাজনৈতিকভাবে যখন অন্য সাইডে ছিলাম অন্য সাইডে যখন ছিলাম অন্য সাইডে যখন ছিলাম তখন তো অবভিয়াসলি আমি আমার কাজটা আমার মতো করেই করতাম যার ফলে আই হ্যাভ বিন ভেরি ক্রিটিক্যাল ভেরি হার্ড যেটা আমার পলিটিক্যাল কি বলবো আমি এক্সপেক্টেড টু বি তো আমি বলবো যে এটা ওনারও আই থিঙ্ক ইট ইজ আ লার্জ হার্ট অ্যাটেক্স অন হার পার্ট অলসো অর অন হার পার্ট অ্যাকচুয়ালি যে উনি একজন বিরোধী দলের একটি ছেলে যে দু হাজার চোদ্দো থেকে দল সম্বন্ধে শ্রুতিমতো কিছু বলেনি তাকে উনি মনে করেছেন যে সে বাংলার হয়ে কাজ করতে পারবেন তাই উনি আমাকে সুযোগটা দিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের অনেক অম্লমধুর সম্পর্ক আছে মানে কি বলবো বাবুল সুপ্রিয় দুর্নীতিগ্রস্ত এই কথাটা কোথাও বলা যাবে না এটা শ্রমিকদের একবার না আবার পরে যখন একজন এমপি কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন তখন উনি আবার 
রিয়েটারেট করেছিলেন যেটা আমি আরেকবার বলছি ওনার ব্যক্তিগত মতামত বাবুল সুপ্রিয় দুর্নীতিগ্রস্ত এটা বলা যাবে না এক আর দুই দিদি যদি মনে করেন যে আমি বাংলার স্বার্থে কাজ করলে আমি বাংলার ওনার ওনার যে ভিশন বাংলাকে নিয়ে সেটাতে আমি কোনোভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো অ্যাজ এ লয়াল সোলজার তাহলে আমার লয়ালটিটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার আমি যখন যে দলের প্রতি লয়াল কিন্তু যদি অন্যায় মনে হয় কোনো কিছু মন থেকে হৃদয় থেকে যদি মনে হয় যে আই হ্যাভ বিন রং দপন তাহলে আমি লাইফে সব কিছু নিই ক্রুয়েলটি অ্যাকসেপ্ট করি না আই ক্যান টেক এভরি তোমার কি মনে হয়েছিল কোথাও ইউ হ্যাড বিন রং দপন ভেরি মাচ ইউ নো বিং 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 শান্টেড फ्रॉम द সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি মন্ত্রিত্বটা কি একটা সত্যি একটা ইস্যু ছিল যে বাবুল সুপ্রিয় এত মুজ্জমান হয়ে পড়লেন যে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন ভাই ভাই যদি আমাকে তো তাহলে বলতেই হবে আমি যদি নিজেকে কোনো কিছুতে যোগ্য মনে করি আমি যদি দেখো আমি নিজে গান গিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে আমি বম্বেতে গিয়ে একটা নিজেকে একটা সুযোগ দিতে পারি তাই গেছিলাম আমার ফ্লাইটে মনে হয়েছিল যে আমি মানুষের কাছে গেলে এবং বিজেপির হয়ে মোদিজির কথা বললে মানুষ আমাকে গ্রহণ করবে তাই আমি বলেছিলাম জীবন লাইফে সাকসেস ফেলিয়ার সব কিছু ঘটে কিন্তু তোমায় কোথাও না কোথাও একটা নিজের প্রতি একটা কনফিডেন্স কোথাও না কোথাও না থাকলে আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমার মনে হয় আজকে ডগ ইট ডগ ওয়ার্ল্ডে কিছু করা সম্ভব না কাজেই আবার বলছি ওই চিত্র জেতা ভয় শূন্য উচ্চ জেতা শীল আমার মনে হয়েছে যে আমি বিভিন্ন জায়গায় খুব খুব ভালো কিছু ডিসিশন নিয়েছি অন দ্য স্পট ডিসিশন নিয়েছি আমাকে আমার বিরোধীরা পার্লামেন্টে যখন আমি উত্তর দিয়েছি স্টার কোয়েশ্চেন উত্তর দিয়েছি বিশেষ করে ক্লাইমেট চেঞ্জের মতো একটা শক্ত মিনিস্ট্রিতে যেখানে প্রায়শই প্যারিস এগ্রিমেন্ট জেনিভা এটা সেটা সবসময় আসতো ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারাকশন সেখানে আমার ক্যাবিনেট মিনিস্টার প্রকাশ জাভরেকরের আমি অত্যন্ত ভরসার পাত্র ছিলাম স্টার করছেন আমাকে আনসার করছে এমনকি ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমার মিনিস্ট্রি নয় সেখানে উনি আমাকে ব্রিফিংয়ে ডাকতেন এবং ইফি যেটা মামি সমস্ত ফেস্টিভ্যাল ওপেনিংও আমি করতাম ভাষণ থেকে আরম্ভ করে পার্লামেন্টে আনসারও আমাকে তিনবার উনি দিয়েছেন তো আমার যদি মনে হয় যে আমি আমার একটা কোনো এক সেকেন্ড জানি একটা লাস্ট টাইম বলি আমার যদি মনে হয় যে আমার আমার মধ্যে সেই কোয়ালিটি আছে যেখানে আমি আরও বেশি কন্ট্রিবিউট আরও বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো তাহলে আমি একজন ফুড সোলজার দু হাজার থেকে কতবার গাড়ি ভেঙেছি আর কতবার মার খেয়েছি সেটা তো আমার বলার কিছু নেই আর আমার কোনো ভিডিও দেখাতে পারবে কি আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে বসে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি একটা ভিডিও সাত বছরে প্লিজ দেখিও ভাই বরঞ্চ উল্টো আছে যে আমি দৌড়ে গিয়ে কারোকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি একটা ভিডিও প্লিজ দেখিও তৃণমূল কংগ্রেস আই থিঙ্ক দ্যাট আমাকে সরিয়ে দেওয়াটা যে যে কোনো কারণ নিয়োগ আমাকে বাংলার জন্য আমি আরো বেশি যাতে কাজ করতে পারি সাত বছর থাকার পরেও আমাকে সরিয়ে দেওয়াটা যে ঠিক হয়নি এটা কোথাও দিদি অনুভব করেছেন এবং সেই জন্যে উনি আমাকে সুযোগটা দিয়েছেন আমি আবার আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদিকে এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জন্য সেটার জন্য এটা যদি ছেলেরা যা লেখা লেখে তাদের বলবো যে যারা লিখছে তাদের জন্য আমি কাজ করব যেমন আসানসোলের জন্য আগামী বছর মার্চ অব্দি আমি সমস্ত কাজ একবারে ডিটেল যে হোমওয়ার্ক করেছিলাম সেটা করে দিয়ে আমি ওয়েট করছি যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো আমি রিজাইন করবো এই হচ্ছে ব্যাপার সরি একটু লম্বা আনসার হলো সৌরভ বলে নট এট অল নট এট অল ইট ইজ ইওর শো একজন প্রশ্ন করেন সৌরভ বলে সুস্থতা প্রশ্নটা একটু যদি ফ্লোট করার প্রশ্নটা চলে গেল সৌরভ সৌরভ বলে একজন প্রশ্ন করেছেন যে ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন যে আপনাকে যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে না সরানো হতো আপনি কি তাহলে বিজেপি ছাড়তেন ইন্টারেস্ট ভাই দেখো এখন আর রিভাইন মোডে গিয়ে কোনো লাভ নেই কি হলে কি হতো আমি না লাস্ট ছ মাসে অনিন্দ ভেরি অনেস্ট নট বলছি হয়তো হতে পারে হ্যাঁ আর্টিস্ট আমার একটুখানি একটু ইমোশনাল হতে পারি বাট আমার ডিসিশন ইমোশনাল তার কোনো মানে নেই তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে পারি বলেই আমাকে আমার মনে হয়েছে যে আই এম রং দ্যাপন আর নট গিভেন হোয়াট আই থিঙ্ক আই 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 মে হ্যাভ বিন গটার অপরচু আই শুড হ্যাভ বিন গিভেন দি অপরচুনিটি কিন্তু লাস্ট ছ মাসে না প্রত্যেক দিন রাখতে পারো না এই পাশে চেয়ারটা রয়েছে আমার বাবা বেশ পুরো সময়টাই আমার বেডরুমে আমার সঙ্গে কাটান বেশিরভাগ সময়টা তো আমরা না রোজ মা ডিসেম্বরে মারা গেছেন 
কি হলে কি হতো মাকে যদি এটা আগে করা হতো তাহলে কি করা যেত ওটা হলে কি হতো আলোচনা করি তো আই ডোন্ট গেট ইন টু ইট কি হলে কি হতো আমি জানি না আই এম ভেরি অনেস্ট টু মা আই ফিল অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট হোয়াট এভার ইট ইস আমি আই বিলিভ দ্যাট চিত্ত যেটা ভয় শূন্য উচ্চ যেটা শীল মানুষের কাজ করব এবং তাতে আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি রাজ্যের তিনবার উনি জিতেছেন তো মেনে নিতেই হবে যে মানুষ বাংলার মানুষ ওনাকে তিনবারের পরপর মুখ্যমন্ত্রী বেঁচেছেন এটাও মেনে নিতে হবে যে ডেমোক্রেসিতে অপোজিশন একটা বিরাট বড় অপোজিশন একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে নাহলে তো ডেমোক্রেসির কোনো মানেই হয় না সেই অপোজিশনের যে ইউনিটি হচ্ছে সেই ইউনিটির মধ্যে ইউনিটি ইউনিফাইড অপোজিশনের লিডার কে হতে পারে তাতেও মমতা দিদির নাম একদম উপর দিকেই আছে ইফ নট নাম্বার ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে উনি যদি আমাকে বাংলার ছেলে হিসেবে বাংলার জন্য কাজ করাটা একটা অপরচুনিটি দেন আমি তো ভারতবর্ষের এমপি শিপ ছেড়ে মাইনে ছেড়ে এই এত বড় বাংলো আমি তো অনেকবার প্রধানমন্ত্রীকেও বলেছিলাম অমিত শাহকেও বলেছিলাম নাড্ডাজিকেও বলেছিলাম যে আমাদের আমার গোল চাই আমার রেসপন্সিবিলিটি চাই আমি মানুষের টাকায় মাইনে নেব আর বাড়িতে বসে থাকবো বা এমপি হিসেবে কি কাজ করা যায় আর কতটা কাজ করানো যায় সেসব আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি সেসবে ঢুকছি না আর কতজন মন্ত্রী কতজনকে কতজন এমপিকে কত সময় দেয় সেও আমার জানা আছে তো সেই জন্য আমি যদি কিছু জিনিস কিছু জিনিস যদি আমি আমি যদি করে দেখিয়ে দিতে পারি স্পেস মেট্রো যদি আমি করে দেখিয়ে দিতে পারি অবভিয়াসলি সেখানে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল ভীষণভাবে দিদি সাপোর্ট করেছিলেন জবে থেকে ওই ঝালমুড়ির জন্য আমি গাড়িতে বসে ওনাকে বলেছিলাম যে স্পেস মেট্রোটা হওয়া খুব দরকার সেটার জন্য খোঁজ নাও সত্যি কথা বলছি ক্যামেরা বলছি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে হেঁটে গেছিলাম পিএমও থেকে তার আগে কোনোদিন যায়নি ডাইরেক্ট নিবেদন উৎসবে মিট করে বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবো বলছিলেন কেন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা চাইলাম না আমার যে মনে হয়েছে যে আমার আমার নিজের বোন একজন দিদি গুগলু দিদি ওইখানে থাকেন যার বাড়ির সামনেতে কোড়াকুড়ি হয়ে বন্ধ ছিল হ্যাঁ কাদা জমে থাকতো সেদিন দুপুরবেলাই কথা হয়েছিল যে কি রে তুই এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিস কিছু কর কতদিন এরকম থাকবো তো আমি গিয়ে হেঁটে বলেছিলাম আমাকে দায়িত্ব দিন তো সেক্ষেত্রে আমি বাংলার কোনো কাজ করতে পারবো সেটা যদি আমি সুযোগটা পাই তাহলে ভাই রাজনীতিতে ওই কাদা ছড়ি ছড়ি যে দলেই থাকি না কেন হবে কিছু এসে যায় না ওখানে গালাগাল দিত এখন বিজেপি দিচ্ছে দু হাজার চোদ্দ সালে বাবুল সুপ্রিয় রাজনীতিতে এলেন বিজেপি জিতলেন বিপুল ভোটে রেকর্ড ভোটে জিতলেন প্রথমে ইয়েকে হারালে তুমি দোলা সেনকে হারালে তারপরে মুনমুন সেনকে হারালে প্রথম দিকে তিন গুণ ভোটে হারিয়েছিল প্রথমবার শিকার হিসেবে হয়তো মানুষ ভোট দিয়েছিল সেকেন্ডবার তো কাল থেকে দিয়েছে না হ্যাঁ তো এই এই সাত বছরের মধ্যে বাবুলের কোথাও কি একটা ডিজলিউশনমেন্ট হলো অ্যাবাউট বিজেপি না কোথাও একটা আমি কোথাও একটা মোহমঙ্গ হলো ভোটের আগে খানিকটা সময়তে ডেফিনেটলি হয়েছে ভোটের পরে খানিকটা সময়তে ডেফিনেটলি হয়েছে যারা নিচুতলার সমস্ত বিজেপি কর্মীদের কথা নস্যাতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন জেলা নেতাদের কথা কিচ্ছু শোনেননি আজকে তারা হাওয়া তাদেরকে কলকাতায় আর দেখাই যায় না হ্যাঁ তারা আমি অনেকে এখন অনেক বড় বড় কথা বলছি কিন্তু আমি আঠাশে মে অবধি সেকেন্ড মে থেকে আঠাশে মে অবধি কলকাতায় ছিলাম বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি গাড়ি চালিয়ে বহু জায়গায় গেছি হ্যাঁ তখন আমি একটা টুইট করেছিলাম যেটাকে একটু অন্যরকমভাবে ভেঙে নানারকম মানে বার করা হয়েছিল কিন্তু আমি ছিলাম বাংলায় ছিলাম সেই সব নেতাদেরকে কোথাও দেখা যায়নি এবং সবচেয়ে বড় কথা ওই বিজেপি তে গেলে ওয়াশিং মেশিন হয়ে যাবে এই যে ব্যাপারটা এটা আমার শুনতে ভালো লাগতো না আমার নিজের আসানসোলের মতো জায়গায় সেখানে আমি জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে নিয়ে আপত্তি করেছিলাম কিন্তু জিতেন্দ্র তেওয়ারি একজন পলিটিক্যাল নেতা উনি ওখানকার তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন জেলা সভাপতি ছিলেন মেয়র ছিলেন বিধায়ক ওনার তো একটা রাজনৈতিক একটা পজিশনিং আছে আমি একটা অন্য দল থেকে রাজনীতিবিদ একজনকে আমার দলে নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেকটি রাজনীতিবিদেরই কোনো না কোনো কন্ট্রোভার্সি আছে আমারও আছে তো তাকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটা তাও যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু ওপেনলি কয়লা মাফিয়ারা পার্টিতে এসে জয়েন করছে আর আমি জানতেই পাচ্ছি না সেগুলো সম্বন্ধে দিলীপ দা গিয়ে জয়েন করাচ্ছে জেলা সভাপতি জয়েন করাচ্ছে আমি তো ওপেনলি তার বিরোধিতা করেছি আজকে তারা কোথায় সেই ওয়াশিং মেশিনগুলো যারা চালিয়েছিল যার ইলেকট্রিক প্লাগে লাগিয়েছিল তারা আজকে কোথায় আমি তাহলে দেখতে চাই তখন বাবুল সুপ্রিয় একা দাঁড়িয়ে বলেছিল যেটা অন্যায় হচ্ছে কারোর কথা শুনে আকাশ পাইন প্রশ্ন করছেন যে নিজের বায়োগ্রাফি লিখলে দিলীপ ঘোষের উল্লেখ থাকবে আমি তার সঙ্গে একটা সাপ্লিমেন্টারি জুটছি যে দিলীপ ঘোষের খুব ভালো লেখা লিখেছিল দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সেই প্রেম এই প্রেমটা কি তোমার মানে এই কোট আন কোট প্রেমটা কি একদম শুরু থেকে না প্রেমটা কোনো আস্তে আস্তে পেকেছে বিজেপি রন ধরে কোনো প্রেম নয় দেখা হলে হাসি মুখী কথা হয় কিন্তু তার মধ্যে
আমি আর অনিন্দ্র সত্যি বলছি রিমাইন্ড মোডে যেতে চাই না কিন্তু যখন আমি যখন আমি ধরো যখন আমি পাড়ার জাতি ছেড়ে দেবো বলছি উনি একজন আমার থেকে রাজনীতিতে কিন্তু জুনিয়র পনেরো সালে উনি রাজনীতিতে এসছেন আর এস এস অনেক দিন ধরে করছেন পনেরোতে রাজনীতি আমি চোদ্দোতে জিতে বেরিয়ে গেছি হ্যাঁ পনেরোতে আমার এক মন্ত্রিত্ব হয়ে গেছে এক বছর রাজনীতিতে জুনিয়র বয়সে অনেক বড় কিন্তু যখন উনি বুঝতে পারছেন যে কোনো কারণে ডেফিনেটলি মন্ত্রিত্ব তোকে সরিয়ে দিলে বা একটা কোনো জায়গা থেকে তুমি প্রমোশন এক্সপেক্ট করছো আগে থেকে তোকে কংগ্রাচুলেট করছে তোমারা কিরণ একটা এর আগে একটা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এর মিটিংয়ে আমি পাঁচটা ইকোনমিক সলিউশন দিয়েছিলাম প্লিজ খোঁজ দিয়ে দেখো যে তারপরে প্রধানমন্ত্রী নিজে আমাকে নির্মলা সীতারামের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে চারটি ইমপ্লিমেন্টেড আমি অবভিয়াসলি পিন পয়েন্ট করবো না কোনটা আর আরেকটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পথে তো তখন আমি হার্দিক পুরীর বাড়িতে হার্দিক সিং পুরীজির বাড়িতে তারপরে ডিনার ছিল আমাকে কত লোক কত বড় বড় মন্ত্রীরা কনগ্রাচুলেট করেছিল কি তোমারা তো হো গিয়া বাবুল আজমে তীর মার দিয়া তিন মাসে কি এমন হলো চার মাসে কি এমন হলো যে আমি হঠাৎ নতুনদের নিশ্চয়ই চান্স দেওয়া উচিত নিশ্চিত প্রামাণিক আমাদের জন বার্লা খুব সিম্পল মানুষ সুভাষ দা ওই ওনার এলাকাটায় উনি অনেকগুলো ইয়েতে জিতেছেন নিশ্চয়ই করা হচ্ছে কিন্তু তা বলে যারা ফুড সোলজার যারা রাস্তায় মানে মাটিতে কাজ করছেন তাদের কারো কথা শোনা হলো না তো আমি ওই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করতে চাই তখন সেই সময় উনি জানেন যে কোথাও একটা জীব মনে তো একটা ক্ষত থাকবে আর মন্ত্রীতে সরিয়ে দিলাম বলে হিপোক্রিসি করলাম অতটা পারি না ঠিক আছে খারাপ লেগে সেই সময় উনি মাসির গোঁপ হবেন না কি বেড়ালের মাসির কি হবে আমি বলছি তোমার বাবুল এক মিনিট সরি তোমার কাছে শুভায়ু মজুমদার লিখেছেন প্রশ্ন করেননি লিখেছেন যে মানে সৌরভ গাঙ্গুলি গ্রেগ চ্যাপেল সাগার মতো দিলীপ ঘোষ বাবুল সুপ্রিয় সাগা প্রায় প্রথম থেকে চালাতে আরম্ভ করলেন চারটে চার মারলেন তারপরে কুড়ি রানে আউট হয়ে মনে আছে তোমার তো আমি খেলা খুব ক্লোজলি ফলো করি তো ফলো এই জন্যই করি কাজী দুজনেই যখন একই ফিল্ডে খেলছো তখন নিজেদের মধ্যে অনেক সময় খেয়ে হয় কিন্তু আমি প্রত্যেক দিন একটা লোক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফাউল করছে আর আমি সেটাকে বাইরে গিয়ে কি করে ডিপেন্ড করবো বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তা না উনি বলছেন বারমুডা পড়ুন আমি কি করে সাপোর্ট করবো কাজী দিলীপ ঘোষকে নিয়ে আমার মনে হয় কমেন্ট উনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ওনার বিরাট বড় অবদান আছে বিরাট বড় অবদান আছে আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষেরই ভালো এবং খারাপ অবদান থাকে পরিষ্কার করে বলছি এটা হেডলাইন করে দিয়ে প্রত্যেকের অবদান আছে ওনার বিরাট বড় অবদান আছে তিনটে সাংসদ থেকে তিনটে বিধায়ক থেকে সাতাত্তরটা বিধায়কে গেছেন সেটা ওনার কার্যক্রমই হয়েছে আপনি ইউ ক্যানট টেক দ্য ক্রেডিট আওয়ে প্রমাণ কিন্তু দিলীপ ঘোষ যদি সেই সময় যেসব কমেন্ট করতেন সেগুলো যদি না করতেন তাহলে ওই সাতাত্তরটা কী হতে পারত সেই সেটা কিন্তু হিস্ট্রি বিচার করবে কিন্তু আমি সেসব নিয়ে ভাবতেই চাই না আমি বারবার বলছি যে আমি ইয়েস আই হ্যাভ বিন এ রাইভাল বাট আমি মমতা দিদির লাজ হার্টেডনেসকে ধন্যবাদ জানাও যে একজন বাঙালি ছেলে কোথাও রিটায়ার্ড হার্ট অবস্থায় রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছে না সাত বছরের যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেখান থেকে ওনার সঙ্গে যখন গাড়িতে বসেছিলাম আমি ওনাকে ইএসআই হসপিটাল নিয়ে অনুরোধ করেছিলাম উনি সেটাতে আমার অনুরোধে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি ষাট কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে এনেছিলাম হসপিটালটা অলমোস্ট কমপ্লিট ব্রিজ ওখানে আসানসোলে করছি এটা ষাট কোটি টাকা তেল রেল দুজনকে মিলিয়ে রাজ্য সরকার জমি দিয়েছে সেখানেও অরূপদার সঙ্গে লড়েছি কিন্তু কাজের ইয়ে সম্পর্ক কখনো নষ্ট করিনি তো আমি সৌজন্য বিশ্বাস করেছি তৃণমূলের স্টেজে গিয়ে গান গিয়েছি এভরিওয়ান নোজ দ্যাট আজকেও যদি বিজেপি স্টেজে আমাকে বলে বিশ্বাসের সঙ্গে ভোটের পর মানে তৃণমূলে জয়েন করার পর কথা হয়েছে কেন হবে না নিশ্চয়ই হচ্ছে সবাই আমাকে সবাই স্বাগত জানি যে রাজনৈতিক লড়াই তো আর যদি সত্যি আমি ইতিহাস সৃষ্টি করে থাকি একটা দলের থেকে আরেকটা দলে গিয়ে তাহলে অনেক মানুষ তো ভোটের আগে তৃণমূলে তৃণমূল থেকে বিজেপি গেছেন বা অন্য দল থেকে বিজেপিতে গেছেন তাদেরকে প্লিজ বিজেপি একটা করে মালা পড়া এবং বলুন যে বাবুল চলে যাওয়ার পর আমাদের এটা উপলব্ধি হয়েছে এটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ অতএব আপনি আপনারা প্লিজ নিজ নিজ মাদার টিমে ফিরে যান আমি সত্যি বলছি ডিভাইন মোড় থেকে একটু প্লিজ অনিন্দ আমি জানি তুমি এগুলো করতে এগুলো থেকে একটু বেরিয়ে যাও ফিউচার আই ওয়ান্ট টু সি ফিউচার অ্যাজ এ বেঙ্গলি ওয়ার্কিং ফর বেঙ্গল আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ সামওয়ান এমন একজন যিনি আমার উপর ভরসা রেখেছেন এবং উনি মনে করেছেন যে মানে পুরনো কথা কি না সেগুলো সরিয়ে রেখে উনি মনে করেছেন যে ওনার যে ভিশন ফর বেঙ্গল 
she's a democratically elected leader one let's understand that ha ota amake bolte modi ji er khetre seta bolte hoy mamata didi khetre obviously tin bar por por jitechen ebong onar je vision bong banglay shetar moddhe uni amake include korechen er jonno ami definitely onake onek dhonnobad janabo sotti amar critic ra ki bolche ami i really do hoyto kharap lage but i really don't care i have to walk my own path like ami joto dur tomake jani je tumi tumi ekta tumi ekta khub sensitive তুমি শিল্পী মানুষ তুমি ইমোশনাল মানুষ তুমি সেনসিটিভ মানুষ বাবুল বাবুল দলের কাছে সোল ধরে রাখতে চাইবে না আপনাকে বলতে শুনেছি বাবুলের সোল আসানসোল অ্যাবসলিউটলি বাবুলের সোল আসানসোল বলেই এই যেটা বিগত 3 মাস যেটাকে মানুষ মনে করছে আমি প্রচন্ড টারময়েলের মধ্যে ছিলাম আমার মনে কাজটাই তো আসল জবাব তারা দেখতে পাবে যে ওই 3 মাস আমি কত মেটিকুলাসলি আসানসোলের বিভিন্ন বিধানসভায় কোন কোন কাজগুলো ইমিডিয়েটলি করা দরকার সেগুলো খুঁজে বার করেছি এবং সেই অনুযায়ী খুব একদম ইকুয়ালি তো সব বিধানসভায় ডিভাইড করা যায় না কিন্তু সেই বিধানসভা অনুযায়ী কাজগুলো ডিভাইড করে সাংসদ পদে ইয়ে করার আগে ইস্তফা দেখার আগে পুরো পাঁচ কোটি টাকা আগামী বছরের মার্চ অব্দি সমস্ত কাজের লাইন আপ করে দিয়ে তারপরে আমি রিজাইন করি যা যদি বাংলার জন্য কাজ করি তাহলে আসানসোলের জন্য স্পেশাল করব ওয়াই নট ওটাই তো আমার ফাউন্ডেশন বাবুল তুমি তো ওরা যদি আমি উনিশে হারিয়ে দিত গল্প শেষ হয়ে যাবে डिसनाबना আমি ঝুলিয়ে রাখি সেটাও কিন্তু একটা ডিসিশন ডিসিশন না নেওয়াটাও একটা ডিসিশন এটা যে ডিসিশনটা আমার ডিসিশন নেই লে না বি এক ডিসিশন হ্যাঁ বেক ডিসিশন হয় যদি আমি ডিসিশন নিতে চাই আর সেই ডিসিশনটা নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি আমার কনভিকশন বা কনফিডেন্সের অভাব থাকে বিনা কারণে 10 দিন ঝুলিয়ে রাখলাম রেড টেপও বাড়বে কাজেরও দেরি হবে আমি যদি মনে করি যে চট করে ডিসিশন নিলে সেটা ভালো ডিসিশন হবে এবং আমার যদি কনফিডেন্স থাকে এই ক্ষেত্রে আমি একটা কোট করব লোকে অনেক কিছু লিখতে পারে কিন্তু আমার টাটা রতন টাটার একটা কোট দারুণ বানিয়ে গিয়েছিল আমি সেটা আমার ওই হোয়াইট বোর্ডে লেখা থেকে তুমি সেই হোয়াইট বোর্ডটা দেখেছ অনেক বম্বের বাড়িতে আমার গেছিলে তুমি দেখেছো আমার মেয়ে ওটা তুমি চামার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওটা রেখে দিয়েছে বম্বেতে এখন ওখানে রতন টাটাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি ল্যান্ড রোভার জ্যাগুয়ার থেকে নিয়েছেন এটা তো বিরাট বড় লোকসান চলা একটা কোম্পানি তো আপনি এরকম একটা ডিসিশন নিলেন প্রচুর বিরোধিতা হয়েছিল টাটা ইয়ের ফ্যামিলির মধ্যে অনেক কিছু হয়েছিল তো আপনি কি করে জানলেন যে এটা তারপরে গিয়ে এটা এত সাকসেসফুল হবে কি হবে তো উনি খুব হাম্বেল মানুষ খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন উনি বলেছিলেন যে সি ইউ ডু নট देयर इज নাথিং কলড আ রাইট ডিসিশন ইউ টেক আ ডিসিশন এন্ড দেন ওয়ার্ক টুয়ার্ডস মেকিং ইট রাইট সো আই থিংক আই হ্যাভ টেকেন আ ডিসিশন উইথ আ লট অফ কনভিকশন ইয়েস তার মধ্যে যদি কোনো রাগ থাকে তার মধ্যে যদি বেদনা থাকে তার মধ্যে যদি ইমোশন থাকে আমার কোনো আপত্তি নেই এটা বলতে আমি রক্ত মাংসের মানুষ ইয়েস আমি ইমোশনাল হতে পারি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার ডিসিশন গুলো ইমোশনাল আমার বম্বে যাওয়াটাও স্ট্যান্ডার্ড চার্ট ব্যাংক ছেড়ে যাওয়াটাও ইমোশনাল রিজন ছিল না আমি ইমোশনাল হয়েছিলাম বাবা আমাকে ছেড়ে যেতে ইমোশনাল রিজন ছিল না ফ্লাইটের ওপরে চট করে লড়ব বলাটাও ইমোশনাল রিজন ছিল না প্রত্যেকটাই কিন্তু চট জলদি নেওয়ার ডিসিশন এখনো ইমোশনাল ডিসিশন নয় এটা ইম্পালসিভ ডিসিশন আমি ইমোশনাল ডিসিশনের কথা বলছি না বাবুল আমি বলছি তোমারও তো একটা ইমোশন আছে ধরো আজকে অনুরাগ ঘোষের মতো সিনিয়র সিনিয়র রাজনৈতিক তোমাকে রাজনৈতিক বেশ্যা বলছেন প্রকাশ্যে কবির সুমন তিনি বলেন গা গুলো এটা তোমার খারাপ লাগে না কোথাও একটা না আমি তো অরুণাবদাকে দেখুন কবির সুমন আমি কিছু বলতে চাই না আমি ওনাকে আমাদের জীবনমুখী গানের ওদের শিল্পীও তো বটে উনি একজন শিল্পী সষ্টা শিল্পী যিনি তিনি শেষ জীবন অবধি শিল্পী থাকেন लास्ट দিন অবধি শিল্পী থাকেন আমি কবির সুমনের সত্যি কোনো টাইম নষ্ট করতে চাই না কম সময়ের ইন্টারভিউ ওনাকে নিয়ে কিছু বলবো না কিন্তু অনুরাগ ঘোষের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্তরে ভালো আলাপ আমি অনেকবার ওনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি টিভিতে ওনার বক্তব্য কখনো ভালো লেগেছে আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে পরশু দিন বলেছিলাম যে অরুণাবাদ আপনি আমি জানতাম না আমি দেখছিলাম না সোশ্যাল মিডিয়া টিভি দেখছিলাম না কাজে আমি জানতাম না আমার বাবা আমাকে এটা দেখালেন যে এই অরুণাব ঘোষের সঙ্গে তিনি প্রায় কথা বলতি শুনি একটা জিনিস বলেছেন আমার একদম ভালো লাগে আমি কি বলেছে তো দেখলাম বাবা ওটা বলতে পারলো না তখন আমার মেয়েকে বললাম যে দেখাতো একটা স্ক্রিনশট আমার আর্টিকেলটা দরকার নেই কারণ একটা স্ক্রিনশট পাঠো হেডিংটা আমি ওনাকে এটাই ফোন করে বলেছিলাম যে দেখুন আপনাকে এত আপনার সঙ্গে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে আপনি ক্রিটিসিজম আমাকে নিশ্চয়ই করতে পারেন 
আপনার ব্যক্তিগত ধারণা ক্রিটিসিজম করতে পারেন আমি ভুল করেছি নিশ্চয়ই বলতে পারেন বাট কোথাও না কোথাও আপনার থেকে অন্তত আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা না হলেই হয়তো ভালো হতো এইটুকুনি বলতে চেয়েছিলাম উনি ফোনেও আমাকে প্রচুর প্রোফানিটি ইউজ করেছেন একদম ওপেনলি প্রোফানিটি করেছেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে তুমি মিডিয়া থেকে এগুলো বলো আমাকে বলেছেন যে হাইকোর্টে এলে তৃণমূলের কুকিলদের দিয়ে আমাকে মার খাবেন ওইখানে জায়গায় প্রচুর প্রোফানিটি করেছেন আমার কাছে মেসেজগুলো সব সেভ করা আছে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো আমি তারপরেও ওনাকে ভালো থাকবেন নমস্কার জানিয়ে এটা লিখেছিলাম যে আই থিঙ্ক যে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনার জন্য আপনাকে ফোন করে আমি এইটুকুনি বলতে চেয়েছিলাম যে আপনি বলুন ক্রিসাইজ করুন নিশ্চয়ই করুন উই ক্যান অলওয়েজ হ্যাভ আ চায় পে তুফান ডেফিনেটলি উই ক্যান ডু দ্যাট বাট কোথাও না কোথাও আমার বাবা এসে আমাকে দেখাবে যে একজন মানুষ একটা কিছু বলেছে এবং সেটা আরো তো অনেকে অনেক কিছু বলছে কিন্তু কই এরকম ভাষা তো আমি কবির বাবুর সম্বন্ধে কিচ্ছু বলবো না উনি কবির মানুষ কবি মানুষ উনি যা করছেন উনি উনি অ্যাজ লং অ্যাজ ইজ হ্যাপি আই এম হ্যাপি ফর এম বাট ডেফিনেটলি আমি অরুণাবদাকে আমি সেটাই বলছি যে ওটাই লিখেছি তারপরে উনি একটা তৈরি হয় দেখলাম একটা মিস কল ওনার রইছে আমি আবার ফোন করলাম ওনাকে ফোন ব্যাক করলাম যে ডিড ইউ কল মি আই সো আই মিস কল বাট তারপরে দেখলাম উনি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ব্লক করে দিলেন ফেয়ার এনাফ আই থিঙ্ক আই নিডেড টু সে সামথিং আই সেড ইট আই থিঙ্ক দ্য ম্যাটার এন্ডস দ্যাট আর তো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিন্তু ওই ওইটাই বলছি দেখো যখন বিজেপিতে ছিলাম অবভিয়াসলি অপোজিশন পার্টি থেকে যাদবপুরে কি হয়েছিল তুমি নিজেই দেখো তো আই অ্যাম ভেরি কনফিডেন্ট अबाउट মাই সেলফ যাদবপুরে তুমি গিয়েছিলে কেন যাদবপুরে এইটা আমার একটা প্রশ্ন যাদবপুরে তুমি বাবুল সুপ্রিয় গেলো কেন এবিবিপি দেখো কলেজে রাজনীতি তো এলাউড নয় এরকম নয় রে বাবা কি মুশকিল কলেজে কি রাজনীতি এলাউড নয় এলাউড নয় এরকম কিন্তু কিন্তু আমি যেটা বলছি অন্য কেউ যেটা আমি বলছি তুমি গেলে বলছি আমাকে এবিবিপি একটা প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করেছিল যেখানে ওরা নতুন যারা এসেছেন তাদেরকে ওরা সম্বর্ধনা দিতে চাইছিল এখন ফ্রেশার হতেই পারে যে ইয়েস ফ্রেশার সেলকাম এক্স্যাক্টলি এবারে এটা হতেই পারে যে এবিবিপি তাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছিল যারা এসে হয়তো রাজনৈতিক কোনো অ্যাফিলিয়েশন দেখিয়েছে বা হয়তো আমার মনে হয় ওটা তা নয় ওটা ফ্রেশার সেলকামই ছিল তো সেখানে খুব ক্যাজুয়ালি আমি গেছিলাম জিন্সের প্যান্ট জিন্সের শার্ট পরে গেছিলাম মন্ত্রী হিসেবে যাইনি কারণ ওইখানেই তো সংস্কৃতিতে কত বছর কতবার কমপ্লিট করেছি আর আমার সঙ্গে আমরা স্পোরাস গানে গাইতাম কি আমি মানে চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ অনিন্দ আর উপল আমরা তিনজনে মিলে কোরাস গান একসাথে গাইতাম তো ওখানে ক্যাজুয়ালি গেছিলাম এবারে সেখানে ছেলেগুলো আমাকে আক্রমণ করলো সেটা তো বাবুল সুপ্রিয়কে করেনি করেছে আমার রাজনৈতিক দলকে কিন্তু আমি তো গ্রাউন্ড তো ছাড়িনি ভাই গ্রাউন্ড তো ছাড়িনি কজন বিজেপি নেতা আমাকে এসছিল তো সারাদিন আমাকে ইয়ে করতে উল্টে আমাকে এম্বারেস করেছিল রাত্রিবেলা তৃণমূল আর বোধহয় সিপিএম এর অফিস ভাঙচুর করে কই আমি ভাঙচুর করার হলে তো আমি আমার সঙ্গে তো সিকিউরিটি গার্ড ছিল জেড ক্যাটাগরি বারো জন ছিল তাদের ম্যাগাজিন বন্দুক থেকে এমন ধাক্কা ধাক্কি করেছিল ম্যাগাজিন মাটিতে পড়েছিল ওই পড়ার আমাদের উপাচার্য নিজে এসে সেই ম্যাগাজিনটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেছিলাম দোতলার হলে সুরঞ্জন বাবু নিজে এসে দিয়ে গেছিল ওনার সঙ্গে একটা ছোট দরকার দরকি হয়েছিল অনেক বিতর্ক হয়েছিল উনি আমি বলছিলাম যে দেখুন আমি এইখানটাই দাঁড়িয়ে আছি আমার যখন গন্ডগোল লেগেছে আপনি প্লিজ আমাকে এদেরকে ডিঙিয়ে ওই ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্লোরের হলে যেতে বলবেন না আপনি কেন এরকম করছেন না চলুন আপনি চা খাবো ওখানে বসে এখানে আপনি দেখুন মারামারি করছে আপনাকে ধাক্কা ধাক্কি করছে লেট মি স্ট্যান্ড ইয়ার আপনি ছেড়ে দিন এইটাই হয়েছিল এবারে ওইটা অবভিয়াসলি তখন ওরকম আমাকে চট থাপড় মারছে তো আমি এক্সাইটেডই ছিলাম একটু রাগ হচ্ছিল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এরকম করছে তো সেইটা ক্যামেরা থেকে অন্যভাবে তুলেছে যে বাবুল সুরঞ্জন বাবুকে ইনসাল্ট করছেন বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট আই ডিড নট লাইক আবার পরিষ্কার বলছি যে একজন একজন উপাচার্য সে যেখানেই হোক না কেন অনেক জায়গাতেই আমরা দেখেছি উনি ফোন করে পলিটিক্যাল অর্ডার্স নিচ্ছেন লেফটের নেতাদের ফোন আসছে এ আসছে এখানে ওখান থেকে আই ডিট লাইক দ্যাট আই ডিট লাইক দ্যাট আই এম সিং ইট ওপেনলি বাট এভরিথিং সের অ্যান্ড ডান আবার বলছি বাঙালি ছেলে হিসেবে বাংলার জন্য কাজ করে যদি সত্যি আমার এত মোহ থাকতো তাহলে এত বড় বাংলো এত এখানে এমপির এত স্যালারি এত ফ্রি টিকিট এত পার্কস আগে পিছিয়ে তাম দাম আমি সব নিয়ে থাকতাম কিন্তু ভাই গান গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করেছি আমি আগেও করব যদি পাবলিকের পয়সা নিয়ে হয় কাজ করব এখন তুমি বলবে যে আমি কি এমপি হিসেবে কাজ করতে পারতাম না এমপি হিসেবে নিশ্চয়ই কাজ করতে পারতাম বাট সাত বছর ভালো কাজ করার পর প্রমোশন হবে না এটা তুমি মেনে নিতে নাকি তোমাকে আমি কালকে বলছি রিটার ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আবার কপি রাইটার হিসেবে একদম দরজার পাশে বসো দেখি তোমার কি ইমোশন হয় ইয়েস আই এম
ওই তোমাকে উদ্ধার করার পর ওখানে কি হয়েছিল চার নম্বর কেটেছে সেটা নিয়ে তোমার এখন মত কি আমার মনে হয় তুমি সেই মতটা বলেছো জেনে রাখো ওইখান থেকে দেশলাই গাড়িটা যদি তুমি ছোড়ো আগুন জ্বালিয়ে ওটা এই অব্দি পৌঁছে পৌঁছবে না আগুনটা নিবে যায় সামনে এসে লাগিয়ে দিয়ে যাবে তো আমি তার লাস্ট গান গাইছিলাম তো আমার কথা হচ্ছে যে তখন বিজেপি নেতারা কোথায় ছিলেন এত বড় বড় কথা বলছেন টিভিতে মজা দেখছিলেন বাবুল মার খাচ্ছে এদের কিছু আদর্শ কি সব আমি দেখে নিয়েছি দল বদল মনে হয় বাংলার জন্যে হ্যাঁ বলো হম বলছি দল বদলের তো একটা অভিঘাত কোথাও পড়েছে একটা অভিঘাত তুমি যে মানে তুমি আফটার অল তুমি একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমার নিজস্ব একটা বডি অফ ওয়ার্ক আছে অ্যাজ এ অ্যাজ এ বলিউড মানে understand that. কিন্তু কোথাও না কোথাও এই প্রশ্নগুলো তো এখন জনগণের মনে আসবে যে বাবুল বাবুলের এখন সিএ এনআরসি নিয়ে স্ট্যান্ড কি বাবুলের এখন ইউনো আরো বিভিন্ন যে বিষয়গুলো নিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে যেগুলো কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ভোটে ইস্যু হয়েছে বা বিভিন্ন সেইখানে কোথাও একটা আমি চাই যে তুমি এই এই প্ল্যাটফর্মটা আনন্দবাজার মানে যেটা এই ইন্টারভিউতে তুমি সেটা যদি একটুখানি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করো যদি মনে হয় তোমার আমি তো কোনো নির্লজ্জতা করিনি আমি কোথায় আমাকে দেখলে সাত দিনে তৃণমূলে আসার পরে আমি কোথাও নেমে গিয়ে কিছু আমি একটা আমি একটা নতুন দলে এসছি আমার জন্য নতুন দলে এসছি প্রত্যেকটি দলেরই একটা স্ট্যান্ড থাকে তাই তো এর আগে আমরা দেখেছি প্রণব মুখার্জির যাকে আমরা রাজনীতির অন্যতম উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসেবে দরিন ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনাল যাকে খুব রাজ কম রাজনৈতিক পলিটিশিয়ান থেকে স্টেটসম্যান হতে পারে নিউজ এ স্টেটসম্যান তো উনি রাজীব উনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নিজের পার্টি করেছিলেন আবার ইয়ে করেছিলেন আবার ফিরে গেছিলেন কংগ্রেসে কত এরকম উদাহরণ আছে কি কত রকম লোক এদিক থেকে ওদিক গেছে দেখো কিছু তো বিড়ম্বনার বিষয় হতেই পারে আমি সেই জন্য তো বলছি গতকাল অব্দি আমি একটা জিনিস বললাম আজকে আজকে এসে তার উল্টোটা বললাম আমি তো কিছু বলছি না আমাকে আগে তৃণমূলের গতনতন্ত্র জানতে হবে তৃণমূল কি বলছে সেটা তো আমি অনেকদিন থেকে শুনছি কাজী দিদির সঙ্গে বসবো উনি আমাকে যে জিনিসগুলো ওনার মতো করে বুঝিয়ে বলবেন যে আন্দোলন উনি করেছেন সে আন্দোলনের পেছনে লজিকটা কি কোথাও আমাদের কি কোনো ভুল ছিল যার ফলে এই যে সারা ভারতবর্ষ আজকে ফার্মার স্ট্রাইক হচ্ছে আমি তো কালকে ক্যামেরার জন্য গিয়ে ফার্মারদের পাশে বসে করতে পারতাম কই কি আমাকে তো দল বলেনি আমাকে তো দল বলেনি অভিষেক বাবু তো বলেনি অভিষেক তো আমাকে বলেনি যে ত্রিপুরায় চলো ক্যাম্পেন করবে তো বলেনি আমি মন থেকে বলেছিলাম যে যে দিদি আমি যদি অভিষেক যদি আমি আমার আমার নিজেরই প্রটিজ আমি নিজেই প্রটিজি আমি নিজেই বিজেপিতে নিয়ে এসছি প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরিওয়ালকে আমি যদি ক্যাম্পেন না করি আমার একটা ধর্ম সংকট হবে আমাকে কিন্তু আমি পরিষ্কার বলেছি যে মমতা ব্যানার্জির অন্য কারো ক্যাম্পেন লাগে না কিন্তু দল যদি আমাকে বলতো বা আমার বিড়ম্বনায় ফেলতে চাইতো তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই পাঠাতো কোথাও আমার মনে হয় যে ওনাদের তরফ থেকে একটা একটা সফট কর্নার বা একটা কি বলবো যে আমি যে একটা অন্য জায়গা থেকে এসছি কিছু জিনিস যে আমি যেটা যেটা আমার জন্য একটু কমফর্ট রেঞ্জ হতে পারে সেটা সেটা ওনারা দিচ্ছেন আমি তার জন্য বলছি তো ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আমাকে জানতে হবে আমি যখন এই দলে এসছি সিএ এনআরসি নির্ভুল এটা তো হতে পারে না আমরা ডিমনেটাইজেশন নিয়ে ধরো আমি তোমায় বলছি যে অনেক তর্কাতর্কি করেছি ডিবেটে গেছি তো অবভিয়াসলি তুমি যে পত্রিকাতে আছো তার একটা লাইন আছে তুমি কালকে তোমার পত্রিকা চেঞ্জ করে অন্য কোথাও গেলে তার একটা লাইন থাকবে তো আমাকে দুটো দিকেই বুঝতে হবে নাও আই এম আই হ্যাভ বিন অন বোথ সাইডস অফ দ্য টেবিল সো ইফ আই ওয়ান্ট টু গ্রো অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ান কি জানতে আগে আমি অন্যদের মতো একটা জিনিসই বলছিলাম আজকে আই হ্যাভ টু সি I, I have to see what the other side has to say. That's why I have homework. Mm. Uh, this is the last interview that I'm giving. Mm. You know, mm. And it, uh, mm. we are doing it because we call each other mate. I'm mm. a cricket mm. football. Uh, Actually, I'm a cricket football. 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 I'm a cricket football.
this is more of an adda for me not a political thing stable stable do dikte jante hobe stable do dikte jante kal hote pare ami du bochor bade oshobol hote pari amar life abar onno dikhe gore jete pare ami ami astrology te bishwash kori na shei to amar nijer jibon sonde ami astrologer hote chai ta ami e karenge amo karenge amake dol je daitto gulo debe ami shegulo bujhe korar chesta kor ebong i am very fortunate je ei change tar phole loke ja bolar boluk bolche ebong tader tader amar somalochona ora tader that is fair enough as long as jodi bhasha ta thik thake kono apotti nei kintu ami ekhon table er dudik tai jante parbo ami rahul gandhi er shonge bosho ami jante parbo je farmers law ni onar ie ta ki onar ami shetai bolchi to babul mane seta kothao to ei je bhasha tar kotha tumi bolcho ei je kothao to ke satthanneshi bolche dal badlu bolche bolche thik bolche mane thik bolche ta ami ityash kori satthanneshi noy re bhai ami dekho abar bolchi फेसबुक टूटारे खुजे खुजे बार कर चिरकाली कर देखो तृणमूले मैं चार पांच दिन कथा ना कि आलोचना कर उटेरेप्रोच कर दीदी ममता दीदी मन हो बेंगल समाधिडेड होते सत बचर जा फिल्डे परिप्रेक्षित दल ओनार टीम बांगलार जिन क्या कराते कृतज्ञ अनेक लड़ाई हो राजनीतिशन सबकिर मुहूर्त स्वामीजी खूब 
খারাপ দিয়ে কারণ যখন হিরোরা ফিল্মেতে নায়িকাদের যে জন্য গান গায় বা তাদেরকে পিছনে দৌড়ে বেড়ায় তারা নিজেরাও গানটা গায় না আমাদেরকে দিয়ে গাওয়ায় তো মজা হচ্ছিল আমি বললাম আপনি আমার কপাল বাতি শেখান আমি আপনাকে ছড়ুই বাতি শেখাবো এইসব করতে করতে আমি জিজ্ঞেস করি যে স্বামীজি আপকে আপনি কে আয় বললেন এক লিস্ট হ্যাঁ বহুত অনেক জায়গায় প্রার্থী দিতে হবে তো আমি কিছু ভালো ছেলের নাম বিজেপিতে রেকমেন্ড করছি উনি তখন ভারত স্বাভিমান বলে একটা ওনার একটা উনি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একটা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেটা উনি তখন ইউ ওয়াজ ইন ইউ ইউ তো তখন আমি ওনার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম যে উনি বিজেপি বাংলা থেকে কোনো সিট এক্সপেক্ট করছেন না উনি বললেন ওখানে তো সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসই আছে তো বিজেপি অনেক প্রার্থী দিচ্ছেন কিন্তু আমরা সিট কিন্তু বেঙ্গল থেকে ওয়ার্ডে এক্সপেক্ট করছি না তো অনেকক্ষণের লম্বা ফ্লাইট দিল্লি টু বম্বে তখন আমার মনে হয়েছিল যে কোথাও একটা বাঙালি হিসেবে আমার মনে হয়েছিল যে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থিংস টুমারো আমি এক্স্যাক্টলি ভরপাতিম কোর্টটা বলছি না বাট দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ তো আমার মনে হয়েছিল যে হঠাৎ বাংলা এতটা দেশের থেকে এতটা আলাদা ভাববে কেন আমার মনে হয়েছিল ওই মোমেন্টটায় কোথাও একটা ঝিলকে স্পার্কু ছায় কোই চ্যালেঞ্জ ছায় তো আমি মজা করেই বলেছিলাম যে না না এসা নিয়ে হো সব তাই আপনি বাঙালিদেরকে এরকম ইয়ে করবেন না ভাববেন না আপনি আমার নামটা লিখে দিন আই উইল আই উইল ফাইট একটা সিট কনফার্ম এবং এটাও বলেছিল যে এক পয়সা পকেট থেকে খরচা করবো না আমার কোনো এনজিও নেই আমার কোনো শাখা নেই যেরকম লেখা থাকে আমার কোনো শাখা নেই আমার কোনো অর্গানাইজেশন নেই আমার কোনো ক্লাব নেই আমি কিচ্ছু যাই না আমি এক সিঙ্গুলার একটা পার্সেন যদি আপনারা সব দিক থেকে সাপোর্ট করেন আমি ভোটে লড়বো উইথ মাই গুডউইল ব্যাস এইটুকুনই হচ্ছে ব্যাপার কাজে রাজনীতিতে এসেছিলেন কেন তার সঠিক প্রশ্ন কোনো প্রশ্ন উত্তর নেই উত্তর এটাই যে ওই মোমেন্টটাতে আমার মনে হয়েছিল দ্যাট ইজ চ্যালেঞ্জ দ্যাট ওয়াজ देयर ইন ফ্রন্ট অফ মি আই অ্যাকসেপ্ট সো বাবুল সুপ্রিয় লিভস ফর দ্য মোমেন্টস নো নো আই ডোন্ট হাউ ক্যান হাউ ক্যান ইউ লিভ ফর দ্য মোমেন্ট যদি মোমেন্টের জন্য আমি লিভ করতাম তাহলে ভবিষ্যতে আমি কি করতে চলেছি সে সম্বন্ধে কনফিডেন্টলি অ্যাট লিস্ট আমার ফেসবুকের স্ট্যাটাসটা দেখে চলতে হবে uh you know hmm. one life one chance you know, it's hmm. a one, one life one chance yeah so hmm. be fearless in jump to tar mane you know je sei jump tar pichone monon thakbe na calculated hmm. risk thakbe na seta pichone kono inspiration thakbe na ei khetre inspiration etai je amar jini samalochok ba ami jar fear style chilo tini magnanimity hmm. dekhiye bangali chhele hisebe amake banglar jonne kaj korte kaj korar ekta arekbar sujog diyechen jokhon আমি রাজনীতি থেকে ডিজলিউশন হয়ে আমি একদম মানে সত্যি কথা যতটা হোল হার্টেডলি ছেড়েছিলাম এই নতুন যে মানে কি বলবো নতুন যে রেসপন্সিবিলিটিটা সুযোগ বলো রেসপন্সিবিলিটি বলো দায়িত্ব বলো অ্যাকনলেজমেন্ট বলো সেটার জন্য আমি সেটার জন্য আমি নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা ভিগার ছিল তার মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল তাই আমার মনে হয়েছে যে আই শুড আই শুড আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অরিন্দ আমি আমি ইলেকটেড চিফ মিনিস্টার অফ দ্য স্টেট উনি আমাকে যে কাজটা চাইছেন আমি করি সেই কাজটা আমি কত ভালো করে করতে পারছি তার উপরই তো আমার মার্কশিটটা ডিপেন্ড করবে এবং এখানে তাই না ওনার ওনার একটা প্রশ্ন এসেছে যে রাজনীতিতে কি টাকা আসে না পকেট থেকে টাকা যায় মানে গান গিয়ে উপার্জন করা টাকা কি রাজনীতিতে খরচ করতে হয়েছে বাউল সুপ্রিম ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি হয়েছে দেখুন আমার বাড়িতে তোমার তো বললাম আমার দেরি হয়েছে বিকজ সমস্ত লাইটগুলো ওইগুলো সব আমার নিজের কেনা আমি তো এই এই বাংলাতে যখন এসে থেকে ছিলাম আমি প্রথম দু বছরে ওই যে মন্ত্রক থেকে লোকে খরচা করিয়ে বাড়িটাকে বানিয়ে নেয় আমার মনে আছে এনবিসি চেয়ারম্যান এসেছিলেন আমার সামনের ঘরটা থেকে মনে হয় কে এটা তো এরম ভাবে পড়ে আছে আপনি কিছু করাননি আমি যে আমার তো বাজেটই দু লক্ষ কত দু লাখ পঁচিশ হাজার মতো একটা এমপি পায় ঘর সাজানোর জন্য তো আমি আমার ওপরটা আমার বম্বের লোককে এনে আমি নিজের মতো করে করিয়ে নিয়েছি একটুখানি অল্প আর নিচেটা অনেক বড় ইয়ে আমার নিচেরটা আর আমি খরচা করবো না আমি করিয়ে তো হি ওয়াজ এম্বারেসড সো দেন হি গট সামওয়ান ওখানে চারটে সোফা লাগিয়ে একটা কাঁচ লাগিয়ে উনি আমার বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন ওই ঘরটা দিয়ে আবার আমার মাকে শেষবারের মতো এনে রাখা হয়েছে ওই ঘরটাতে আমি ডিসেম্বরের ন তারিখের পর আজ অব্দি ওটাই আমার অফিস আমি কিন্তু ওটাতে আর ঢুকি তো গান গাইবে গান তো গাইছি তো ঠিক আছে আজ থেকে টিপস থেকে আজ থেকে টিপসের থেকে টিপসের একটা অ্যালবাম বেরিয়েছে জগজিৎ সিং এর উপরে এগারো জন শিল্পী গেছে তার মধ্যে শান আছে সোনু আছে তালাত আজিজ আছে সবাই আছে আমিও গেছি আজকেই প্রমোটার রিলিজ করেছে সেইটা ওটাতে কেন করবো না কেন করবো আমি তো হিরো হতে আসি প্রথম দিনই প্রথম দিনই তো বলেছিলেন দিদি যে মন দিয়ে কাজ করো এবং খুব মন দিয়ে ভালো করে গান গাও রবীন্দ্রসঙ্গীতটা খুব গান গাও আমি বলছি দিদি আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত এই 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 
পেন ড্রাইভটাতে আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত নেই ওটা ইনক্লুড করতে হবে পরের বার যখন আমি যাব তখন উনি যেমন ভালোবেসে আমাকে একটা কাঁথা স্টিচ একটা উনি পড়ানো তো যেটা ভালোবেসে উনি পড়িয়েছেন সেটা তো ভালোবেসে পড়িয়েছেন বলতে হবে তাতে বিজেপি যদি আমায় গালাগালি দেয় কি করবো আমি নিজেই গান ভালোবাসেন আর এই যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর দেখো ওই যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল নেতাজির ইয়েতে সেখানে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল সব ঠিক আছে কিন্তু আমার আমি যে বসেছিলাম সেটা প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আর ওনার ঠিক পাশে আমি আমার জায়গা ছিল তো যখন স্টেজের ওপরে আমার মনে হয় সৌমজিৎ ওরা যখন গান গাইছিল ওই সময় হ্যাঁ সৌরেন্দ্র তখন যে গান গাইছিল ওরা এত ভালো একটা প্রোগ্রাম করেছিল তাতে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বাজছিল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেটাকে আমরা জাইলোফোনও বলি অনেক সময় ব্লো ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ছোট্ট একটা কিবোর্ড থাকে সেটা তুমি এভাবে বাজাও আর একটা পাইপ থাকে সেটা তুমি মুখ দিয়ে বাঁশির মতো ব্লো করো আর অ্যাকোডিয়ানের মতো এটা ভাজো অ্যাকোডিয়ান না কিবোর্ডের মতো ভাজো তো ওটা বাঁশির মতো শোনায় তো সেটা উনি জিজ্ঞেস করছিল এটা কি ইনস্ট্রুমেন্ট ওটা কি ইনস্ট্রুমেন্ট এটা ওনার তো আমাদের তো আলোচনা হচ্ছিল সেখানে অনেকে বলেছি যে ভাই তোমার তো খুব দেখছি ঝালমুড়ির তো খুব তোমার বন্ধু তার যে কনস্টিটিউশনাল হেড প্রাইম মিনিস্টার বসে আছেন কনস্টিটিউশনাল হেড অব দ্য স্টেট চিফ মিনিস্টার বসে আছেন আমি একজন একজন মন্ত্রী ওখানে আমি দলের রং দেখব কেন একজন প্রশ্ন করেছেন যে এই পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে বামপন্থীদের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা আছে নাকি অভিক রায় সম্ভবত প্রশ্ন করেছিলেন আর একজন প্রশ্ন করেছে আমি নামটাই মুহূর্তে মিস করছি সেটা ভাই জিজ্ঞেস করো বামপন্থীদেরই জিজ্ঞেস করো আমার মনে হয় বাবুল সুপ্রিয়র কাছে মোহন বাগানের সেরা ম্যাচ কোনটা মোহন বাগান সমর্থক হিসেবে ভাই মোহন বাগান সমর্থক হিসেবে আমার কাছে মোহন বাগানের সেরা ম্যাচ আমার যেটা খুব থ্রিলিং লেগেছিল তখন আমার খুব কম বয়স সাতাত্তর সালে লিগে লিগ না বোধহয় আইএফএস এর ফাইনাল ছিল কি শ্যাম থাপা ব্যাক বলি করে গোল দিয়েছে ব্যান্ডেলে হ্যাঁ ব্যান্ডেলে থাকতাম কি লেভেলে বিনয় পাঁজা আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন বিনয় পাঁজা তো খুব ভালো পায়ের কাজ ছিল বিনয় দা আমাদের বলতাম বিনয় দা তো ওই বাইসাইকেল কিক করার জন্য দেখো সাত বছর বয়স ওই মাঠে গঙ্গার ধারের মাঠে যেখানে আমি ঠাকুরদার কাছে গানও শিখেছি বল একজন ছুটছে আর আরেকজন বাইসাইকেল মারার চেষ্টা করে দুম দাম পড়তাম ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা খালি ওই বাইসাইকেল কিংটা প্র্যাকটিস করার জন্য তো ওই যে ওই যে একটা যেমন আমি বলবো যে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রোনাল্ডো যে সেমি ফাইনালে যে ব্যাক বলি দিয়ে গোলটা করেছিল ওই মোমেন্টটা জেতার মধ্যে কিছু গোল্ডেন মোমেন্টস থাকে নাইনটি ওয়ানের আমাদের টু থাউজেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল ইন্ডিয়া গৌতম গম্ভীর আমার খুব বন্ধু দারুণ একটা ইনিংস খেলেছিল কিন্তু আমার মনে হয় যে শেষ মোমেন্টে ধোনি যে ছয়টা ধরে থাকা ঘোরানো একদম কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকা ছুটছে এই ক্যাচটা মানে অত্যন্ত শক্ত একটা আসছে এবং ক্যাচটা ধরছে ওই কিছু মোমেন্ট মাথায় থেকে যায় তো আমার কাছে মোহন বাগানে ওটা রুটগুলির যখন এসছিল এসছিলেন আমার একটা গান রিলিজ করেছিল মোহন বাগান নিজে লিখেছিলাম নিজে শুরু করেছিলাম আর কেউ ঠিক লিখতে পারছিল আমার মনে পুত হচ্ছিল না বম্বে আমার মনে হচ্ছে জানলার ধারে সাড়ে তিন বছর লিখেছিলাম তো ওই গানটা যখন বালিছিলাম রুটগুলি নিজে জার্সিটা জার্সি ডিজাইন করেছিলাম যেটা পরে মনমান খেলেছিল ন্যাশনাল লিগ দু বছর খেলেছিল এই ক্রস করা জার্সিটা তো ওগুলো আমার কাছে খুব স্পেশাল মুহূর্ত আর মোহন বাগান তো দেখো ম্যানচেস্টার আজকে ম্যানচেস্টার সিটি ভার্সেস চেলসির খেলা দেখলাম মনে মনে ম্যানচেস্টার সিটি আর চেলসি খেললেও খেলছে ওরা জিতছে মোহন বাগান তোমরা হেডিং করো না কবে সময় পায়নি বলে 
স্পিকার কোনো সময় দিয়েছেন এখনো দেয়নি আমি সাত দিন ওয়েট করেছিলাম আমি কালকে কালকে আমাকে যেতেই হবে কারণ এরপর আমি কলকাতা পৌঁছতে পারবো না কারণ বিরাট বড় একটা দুর্যোগ দিয়ে আসছে আমি গাড়ি চালিয়ে কলকাতা যাব এটাই ঠিক করেছি দুটো গাড়ি চালাতে ভালোবাসি গাড়ি চালাতে ভালোবাসি আহ ওইটা চালিয়ে যাবো ঠিক করেছি এখন জানি না ওটা প্রুডেন্ট হবে কিনা বিকজ সত্যি খুব বড় একটা দুর্যোগ দিয়ে আসছে আশা করব যে উপকূলবর্তী মানুষ যারা উড়িষ্যাতে বেঙ্গলে দক্ষিণ বাংলায় খুব বিশাল বিশাল বড় একটা তার আই অফ দ্য স্টম যেদিকে মুভ করছে আমি বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালো ডিসিশন নিয়েছেন যে সমস্ত ছুটি আমি কি করে মন্তব্য করি তাহলেও আমি ইমেল করে চিঠি পাঠাতাম আমি পার্সোনালি গিয়ে আমি দেখো ওটা তো আমি আমার আমার তো আমি কালকে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কাজে এই এই সাত দিনে আমি তো ওয়েট করলাম হলো না তো এরপরে উনি যখন ডেট দেবেন তখন আমাকে কলকাতা থেকে আসতে হবে কলকাতা থেকে আসতে হবে তো উনি তখন ডেট দেবেন সেটা তো ওনার কি ওনার সিজন হিম ওনার ওনার সুবিধে অসুবিধার উপর সেটা ডিপেন্ড করছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমার তো সব রেডি আছে অবভিয়াসলি কাল তো আমি পরশু তো সকালে বেরিয়ে যাব এই একটা প্রশ্ন ছিল বাবুল যে আমি আর তোমার ছেড়ে দেবো বেশিক্ষণ আটকাবো একটা প্রশ্ন ছিল যে যেটা একটু আমরা ওভারল্যাপ করে গেলাম যে আগামী মানে পশ্চিমবঙ্গের সামনে আসু পাঁচটা কর্তব্য কি স্টেট তোমার মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সবে জলাঞ্জলি চলে যাবে এটা হতে দিতে পারবো না বলেই কঠিন ডিসিশন নিয়েছি কিন্তু নেক্সট পাঁচটা লক্ষ্য কি সেটা সেটা ডিসাইড করাটা আমি চাইবো যে যে পাঁচটা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হওয়াটা দরকার সেই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে কোন মানে কোন বিষয়ে যদি পাঁচটা বিষয় যদি কোনো যে কোনো বিষয় যদি উনি আমাকে বলেন যে এইটাতে তুমি এই কাজটা করো বা এটাতে ওই কাজটা করো তাহলে আমি খুব আনন্দিত হব কারণ আলটিমেটলি অ্যাট দ্য ডে অফ এন্ড অফ দ্য ডে যাই বলো না কেন আমি বাংলার ছেলে আমি আসানসোল থেকে জিতেছি প্রথমবার আসানসোল থেকে যদি উনি সে না জিততাম খেলা ওখানেই শেষ হয়ে যেত কি হতো আর আমি যাই না পলিটিক্স তার কি হতো না আমি যাই না বাট বাংলার ছেলে বাংলার জন্য কাজ করতে চাই আই এম বায়াস টুয়ার্ডস বেঙ্গল অ্যান্ড ইলেকটেড ইউনানিমাসলি থার্ড টাইম ইলেকটেড সি এম ওনার ভরসা করে আমার ওনার রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটিটা আমাকে যে আগামী দিনে আন্তরিকভাবে যেটা দেখিয়েছেন সেই পথে আমি চলতে চাই সেটাতেই উনি পাঁচটা সম্বন্ধে যা ডিসিশান নেবেন আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু রিগ্রেট হয় কোনো আফসোস হয় যে জীবনে যাদবপুরের ছেলেদের কাছে গিয়ে একটু বলা উচিত ছিল যে ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে তাকে আমি ছেলেটা কি আমার কাছে ছবি সবকিছু আছে তার মা পরের দিন আমাকে বলেছিলেন যে প্লিজ আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও আমি তো কোনো পুলিশ আজ পর্যন্ত কোনো এফআইআর করিনি ওকে তো সঙ্গে সঙ্গে ওনার মাকে আমি রেসপন্ড করেছিলাম তোমরাই কেউ ব্যবহার করেছিলেন যে চিন্তা করবেন না মাসিমা আপনার ছেলেকে কেউ নাহলে কি বিজেপির ছেলেরা ওখানে গিয়ে মারপিট করতে পারতো না ক্ষমা করেছিলাম কি হলো শতরূপ ঘোষ শতরূপ ঘোষ বামপন্থী ওটাই বলে দেবে ফিউচার কি উনি গিয়ে ওই ছেলেটাকে বসিয়ে ওইখানে বসিয়ে বললেন যে এরকম যা করেছি বেশ করেছি আবার যদি বাবু সুপ্রিয় এখানে আসে তাহলে চুলের মুটি ধরে আমি আবার টান প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি একটা বাটলের কালার রাজ আমি তো সুডো পলিটিশিয়ান নই আছেন দুজন তোমার ওখানে আর্টিকেলও লিখেছিলেন হয় পলিটিক্স করো ভাই সামনে এসে করো 
পরমব্রত অনেক কিছু বলছেন অনেক ওরা অনেক কিছু আমি শুনেছি এখানে ওখানে বলেছেন অনেকেই লিখেছে তার অনেক কিছু বলেছে আরে ভাই যদি রাজনীতি করতে চাই সামনে এসে করো না শুধু রাজনীতিবিদ ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে থাকার কি দরকার আছে সামনে এসে করো তুমি সামনে এসে বলো যা বলো মানে রাজনীতি করো অনুপম তো তোমার বন্ধু অনুপম আমার বন্ধু অনুপম অনুপম কে নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না আমার বন্ধু ওর একটা মতামত থাকতেই পারে ও লিখেছে যে রাজনীতিতে কারো কোনো আদর্শ নেই কিন্তু ওখানে আমার একটা বক্তব্য আছে যে যদি আদর্শ না থাকে তাহলে যে দলের সঙ্গে আদর্শের একদম মিল নেই বলে ওর মনে হয় প্রফেশনাল হিসেবে সেই দলের সঙ্গে কাজ করার কি দরকার সেটাও তো একটা বিরাট বড় হিপোক্রেসি আমি আমি যদি আমাকে যদি আজকে বলছি তোমাকে অনেক অনেক দল আছে যদি আমাকে বলে যে একটা আমার জন্য তুমি তো প্রফেশনাল গায়ক আমাদের জন্য একটা গান দিয়ে দাও আমি গাইবো নাকি মোটেই গাইবো না তাহলে আমার যদি আদর্শই থাকে সেটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে কোথাও কোথাও আর্টিস্ট হিসেবে একটা আদর্শ থাকা উচিত তাহলে আমি গান গাইবো কেন আমার গান গাওয়া উচিত না আমি যে দলের হয়ে পয়সা নিয়ে গান গাইলাম প্রফেশনাল হিসেবে বলা যেতেই পারে আমি প্রফেশনাল আমি গান গেছি যে দলের হয়ে গাইলাম আবার আদর্শেরও গল্প শোনাও দুটো একসাথে চলে তো ঠিক আছে বন্ধুত্ব নিজের জায়গায় পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন নিজের জায়গায় পরমব্রত আগেও আমি দেখেছিলাম আগেও আমি দেখেছিলাম ওই নন্দীগ্রাম নিয়ে একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে এসে স্টেজের ওপর বলেছিল যে বলেছিল খুব ভালো কথা কিন্তু আমি বলবো যে কভার্ডলি পেছন থেকে কথাবার্তা না বলে সামনে এসে পরিষ্কার রাজনীতি করো না অনেক রাজনীতিবিদ আছে যারা রাজনীতির সাথে সাথে গান বাজনা করে সামনে এসে বলো না ভাই পেছন থেকে অন্য লোককে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফোন করে বলে তার লাভটা কি হবে আমার মনে হয় এগুলো 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 ছেলে মানুষই এবং অ্যাপসিলো ডিপোক্রেসি ই মাইট বি ইজ ডেফিনেটলি এ পপুলার অ্যাক্টার বাট দেন ডোন্ট প্লে আ সুডো ইন্টেলেকচুয়াল কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড সে ওয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে ওপেনলি অ্যান্ড প্লে ডু পলিটিক্স ওপেনলি ইফ ইউ আর সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ওয়ার্কিং ফর দ্য পিপল সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ইউর ওপিনিয়ন দেন ডু সামথিং ওয়ার ইউর ওপিনিয়ন ট্রান্সফার ইন টু সামথিং উইচ ট্যাঞ্জিবল লোকের জন্য কিছু কাজ অন্তত একটা মানে সেরকম একটা কিছু হোক তাহলে ওয়াই প্লে আই হিপোক্রেট কিন্তু কোথাও তোমার মনে হয়েছে যে রাজনীতিতে আসার ফলে একটু নিজের যে ক্লান বা নিজের যে পেশা আমি তাদের সঙ্গে কোনো কোথাও কোনো একটা প্রত্যেকের সঙ্গে সলিড সম্পর্ক আছে তার কারণ আমি আমার রাজনৈতিক যেখানে করার সেখানে করি বম্বের সমস্ত মানে সিঙ্গারদের আড্ডাতে আমাকে ইনভাইট করা হয় আমি যাই গল্প করি গান গাই ওখানে তো আমি আমার রাজনীতি গল্প শোনাতে যাই না সেই জন্য তো বলছি যদি আমি রাজনীতি গল্প শোনাতেই চাই তাহলে রাজনীতি কিছু সামনে আসবো না আমি রাজনীতি করবো না অথচ কমেন্ট করে যাব ওটা ওই হিপোক্রেসিটা করার কোনো দরকার নেই নাহলে একটু দূরে থাকবো অনেক ভালো ভালো আর্টিস্ট আছেন যারা রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো কমেন্টই করেন না কোনো লেনা দেনাই নিয়ে কোনো কমেন্টই করেন না হুম তো এটাই 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 হচ্ছে ব্যাপার আর কিছু মানুষের সঙ্গে দেখো ফিফটি অ্যাট দি এজ অফ ফিফটি Uh, I think that it is important that you interact and be close and enjoy with probably uh, a few uh, few friends, time-tested friends in your life. There are many people who are in the same way, professional relations are very good. What do you do now? 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 আমি তো ওনার আমাকে খুব ভালোবাসতেন আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে দুবার ওনার জোরে গান গিয়েছিলাম এবং উনি সামনে বসে আছেন কমনা পেরায় গাইছি দেখা যে তুই যা দিলমে বাজি গিটার আমি বলছি স্যার আমার চাকরি যাবে না তো উনি বলছেন গাও হ্যাঁ তো তো ওনার জন্য আমি দায় যেন মোর খুব মানে অভিজিৎ দা আমি শুনে আমার ছেলে তো ওটা কই কোন তো কংগ্রেস জনে গিয়ে ছিল কোন অসুবিধা নেই খুব চমৎকার চমৎকার গিয়েছে চমৎকার তুমি যদি হ্যাঁ গাইছি হুম দায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে ধাই যেন মন সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে যায় যেন মোর সকল 
গভীরাশা প্রভু তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে ব্রিলিয়ান্ট ভেরি ওয়েল স্যাং তুমি আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট বাবুল তুমি গাড়ি চালিয়ে কলকাতায় আসবে কিনা আমি জানি না ইট উইল নট বি প্রুডেন্ট আই গেস কারণ আমাকে তোমার একজন তৃণমূলের সহকর্মী বলছেন বাবুল তো মানে নিজের বাবা স্ত্রী মেয়ে এর সঙ্গে একটা চিড়িয়াখানাও নিয়ে আসছে কলকাতায় তোতা পাখি কুকুর